నమస్తే ఫ్రెండ్స్ జిఐఎస్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఈ గూగుల్ డేటా స్టూడియోని లో మనము డాష్బోర్డ్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాము మనం డేటా ఎలా క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎలాగా మనం లింక్ చేసుకుంటాము అని మనతం చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ ఎక్సర్సైజ్లో మనము గూగుల్ డేటా స్టూడియోలో డేటాని ఎలాగా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు కొత్తగా ఫీల్డ్స్ని ఎలా యాడ్ చేయొచ్చు తర్వాత మనం క్యాల్కులేషన్స్ ఎలాగ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మనము తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో మనం ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్లో మనము మన ఏపీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనము కరోనా వైరస్కి సంబంధించిన డేటాబేస్ని మనం ఇలాగ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాము చేసుకొని మనం దాన్ని మనకు కావాల్సినట్టుగా మనం డేటాని ఫిల్టర్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ డేటాని మనము తీసేసి కేవలం ఈ ఇంతవరకు మాత్రమే డేటాని యాడ్ చేసేసుకొని మనం ఇలాగ ఈ యాక్టివ్ అనే ఫీల్డ్ ఒకటి యాడ్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ లాట్ లాంగ్ అనేది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇదంతా మనం మన కంఫర్టబుల్ గురించి యాడ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అలా కాకుండా స్ట్రైట్ అవే మనం ఈ మాస్టర్ డేటానే మనం దాంట్లోకి గూగుల్ డేటా షీట్లోకి యాడ్ చేసేసి దాంట్లో మనం ఎలాగ ఫీల్డ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఎలాగ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తాము డేటాని అనే దాన్ని మనము తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే స్ట్రైట్ అవే మనము ఫస్ట్ గూగుల్ డేటా షీట్స్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో గూగుల్ డేటా షీట్ ఓపెన్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ రిపోర్ట్ అందాం డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ అవే ఓకే సో గూగుల్ డేటా షీట్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఏపీ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంది కదా మాస్టర్ డేటా సెలెక్ట్ అండ్ యాడ్ డేటా యాడ్ అయ్యి అయిపోయింది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి నేమ్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ అనేది టెక్స్ట్లో చూపిస్తుంది మిగతా అదంతా ఓకే నంబర్స్లోనే ఉంది కాబట్టి నో ఇష్యూస్ బట్ నేమ్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ని మనం జియో కింద మార్చేసుకుందాం రిసోర్స్ మేనేజ్ యాడెడ్ డేటా ఎడిట్ ఓకే నేమ్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ కాకుండా మనం జియో లొకేషన్ కింద మనం సిటీ అనేసి మార్చద్దాం కంటిన్యూ సో అలా చేసి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డైమెన్షన్స్లో స్ట్రైట్ అవే అది తీసేసుకుంటుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే డేటాని యాడ్ చేద్దాం దీంట్లోకి సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ నేను స్కోర్ కార్డ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ రికార్డ్ కౌంట్ అని చూపిస్తుంది మనం టోటల్గా సెవెంటీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఇది బై డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయ్యే ఇది చూడండి ఇక్కడ సెవెంటీన్ రికార్డ్స్ బై డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయ్యి క్రియేట్ అయ్యేది అనమాట ఇది సో ఇది మనకి ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మనము కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ కింద పెట్టేస్తాం ఇది దీన్ని ఓకే కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది టోటల్గా మనకి ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఇది సమ్ చేసుకుంటుంది సో బట్ ఇది తప్పు ఇలా కాదు సో ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ వరకు టోటల్ ఏపీ కేసెస్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ అనేది ఇది అదర్ స్టేట్స్ అదర్ కంట్రీస్ ఈ మొత్తం అంతా కలిపి ఎయిట్ టూ నైన్ ఎయిట్ అంటే ఈ ఈ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ప్లస్ త్రీ త్రీ జీరో చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టోటల్గా మనకి ఇది వాల్యూ అనేది తీసేసుకుంటుంది సమ్ చేసేస్తుంది సో ఇది ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే డేటాని మనం ఫిల్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఫిల్టర్ ఎలా చేస్తాము అని అంటే ఇప్పుడు ఇది చేసాం కదా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనం యాడ్ ఫిల్టర్ అని ఉంటుంది యాడ్ ఫిల్టర్ని క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక నేమ్ ఒకటి సారీ ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వండి నేమ్ ఏమి ఇద్దామంటే రిమూవ్ టోటల్స్ అందాం ఓకే డేటా సోర్స్ వచ్చేసి మనది ఇదే ఏపీ కోవిడ్ నైన్టీన్ మాస్టర్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ అని పెట్టాలి పెట్టి సెక్ సెలెక్ట్ ఫీల్డ్ ఏ ఫీల్డ్లో ఉంది డేటా అది మన డేటా అనేది వచ్చేసి మనకి కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ అనే దాంట్లో సారీ నేమ్ మనకి ఈ నేమ్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ అనే దాంట్లో ఈ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు టోటల్స్లో నుంచి ఈ టోటల్ ఏపీ కేసెస్ టోటల్ అనే వాటిని మనం ఈ వాల్యూస్ని మనం మైనస్ చేసేయాలి సో అప్పుడు మనం దేంట్లో ఉంది ఇది మనకి నేమ్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్ అండర్లో ఉంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నేమ్ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ కండిషన్స్లో ఇవన్నీ ఈక్వల్స్ టు కంటైన్స్ స్టార్ట్స్ ఇవన్నీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇక్కడ ఇన్ అంతా ఇన్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా ఈక్వల్ అన్నాం అనుకోండి ఓన్లీ ఒక వాల్యూ మ
మళ్ళీ ఈ టోటల్స్ని అంటే ఈ టోటల్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాల్యూని మనకి అది రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సేవ్ అన్న ఇప్పుడు చూడండి సో ఎయిట్ నైన్ టూ నైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది టోటల్ వాల్యూ ఇంత ఓకే సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ దీన్ని దీన్ని ప్లస్ చేస్తే మనకి ఎయిట్ నైన్ టూ నైన్ వచ్చింది సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇలాగ మనం ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకే డన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ దీంట్లో నెక్స్ట్ క్యూర్డ్ డిశ్చార్జ్ అని ఉంది ఇది పెట్టేస్తున్నాను ఓకే ఒకసారి మనం ఫిల్టర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి ఏదైతే మనకి వాల్యూస్ మనకి అప్లికేబుల్ అయ్యి ఉంటాయో నెక్స్ట్ వాటికి కూడా సేమ్ అదే అప్లికేబుల్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను డిసీజ్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే బట్ ఇక్కడ మనకి యాక్టివ్ అనేది లేదు ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్లో మనం ఇక్కడ యాక్టివ్ అనేది డైరెక్ట్గా స్టేట్ అప్ యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ లేదు కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఇందులో డైరెక్ట్గా మనం ఒక కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం యాడ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ ఉంది కదా దీనిపైన మనం కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి ఏం చేయాలంటే దీనిపైన క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ ఫీల్డ్ అనాలి క్రియేట్ ఫీల్డ్ అనేసి ఇక్కడ యాక్టివ్ కేసెస్ ఫార్ములా ఫార్ములా యూస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే సమ్ మన ఎక్సెల్లో ఉండే ఫామ్ ఫార్ములాసే ఉంటాయి దీంట్లో సమ్ సమ్ ఇంట్లో నుంచి అంటే కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్లో నుంచి మైనస్ మళ్ళీ సమ్ అనేసి క్యూర్డ్ క్యూర్డ్ డిశ్చార్జ్ ప్లస్ డిసీజ్డ్ ఓకే అంటే మన సమ్లో నుంచి మనం టోటల్ కన్ఫర్మ్ కేసుల నుంచి యాక్టివ్ సారీ క్యూర్డ్ అండ్ డిసీజ్ చేస్తే మనకి యాక్టివ్ కేసెస్ కౌంట్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ నెంబర్లోనే ఉంచేసేయండి కౌంట్ మనం పర్సెంటేజ్ కింద కూడా మార్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూద్దాం నెంబర్లోనే ఉంచుదాం అప్లై అనండి ఓకే ఫోర్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ సో ఇన్ని కేసెస్ మనకి యాక్టివ్లో ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ రకంగా మనం ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే మనము ఇప్పుడు వీటిని క్రియేట్ చేసాము నేను యాక్టివ్ అంటున్నాను సో వీటిని మనము అలైన్ చేసేసుకుందాం సో సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ చేసి టాప్ అనండి డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్ జెంటల్ ఓకే ఈక్వల్గా అయిపోయింది డన్ సో ఈ రకంగా మనం చేస్తాం ఓకే ఫిల్టర్ అయిపోయింది ప్లస్ మనకి క్యాలకులేషన్ కూడా వచ్చేసింది ప్లస్ కొత్తగా ఫీల్డ్ అనేది కూడా యాడ్ చేసుకోవడం అనేది జరిగిపోయింది ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక మ్యాప్ యాడ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఓకే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓకే సో ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్ కింద చూసేసుకున్నాను కదా బబుల్ లొకేషన్ స్ట్రైట్ అవే ఓకే టూల్ టిప్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ పెడదాం ఓకే ఇక్కడ ఒకటి లొకేషన్ మనకి మిస్టేక్ చూపిస్తుంది అందుకని అది ఇక్కడ చూసారా అదర్ స్టేట్స్ చూసారు కదా అదర్ స్టేట్స్ను మనకి అదర్ కంట్రీస్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి సో అది మనకి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఏంటంటే ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎస్ ఫిల్టర్లో మనం క్రియేట్ చేసింది కేవలం మనం ఏం చేసామంటే మనము ఇక్కడ చూడండి ఫిల్టర్స్లో ఎడిట్ అనండి ఇక్కడ టోటల్స్ మాత్రమే తీసేస్తాం చూడండి ఇక్కడ టోటల్ కేసెస్ ఏపి టోటల్ మాత్రం తీసాం ఓకే ఈ రెండింటిని మాత్రమే ఫిల్టర్ చేస్తాం కానీ వీటిని ఫిల్టర్ చేయలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం దీంట్లో నుంచి ఇవి కూడా ఫిల్టర్ చేసేయాలన్నమాట సో మళ్ళీ ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ యాండ్ అని క్రియేట్ చేద్దాం లేకపోతే కొత్తది క్రియేట్ చేద్దాం ఇంకో ఫిల్టర్ కూడా క్రియేట్ చేసేద్దాం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనం యాడ్ ఫిల్టర్ అంటాం క్రియేట్ న్యూ ఫిల్టర్ మళ్ళీ సో మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి రిమూవ్ అదర్ స్టేట్స్ అని 
ओके बाने मन की नैक्स्ट एक्सक्लूड नेम आफ दिस्ट्रिक्ट सो इन इकड़ मन की अदर स्टेट काम मल्ल अदर कंट्री ओके सेव चूसर कदा सो ओके रिमूव टोटल इकडनी ओनली रिमूव अदर स्टेट मतमे सो इन मन की स्ट्रेट अवे मन की मन स्टेट वर की मत डेटा जूमें प्लस दाट मन ओन संबंध इंफर्मेस मन की चूप्चे जो अला फिटर सेबी इपड़ेन इक नेम आफ दूसरे डैमशन से मन सैजे कंफर्म के इकड़ा इप्ड चूँ माला सेम प्रॉब्लम मैं फेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नये टेन अंत इंका मूड डिस्ट्रिक्ट मन की मल्ल एगी इन राटे ओके सो सेम ऐस मैं एम चाहे निलरे नीन इंदो लाट लांग मैं इलाकने मैं प्रीविय क्लास चूच्चे जरिए सो एक्व टाइम वेस्ट सेम ऐस मैं इकडनी का मैं इक पेस्टेक ओके डन ओके सो इन मल्ल इकड़कोचे मन रीसोर्स मैं अब ऐडकना कदा क्रोत फील सो इक मन मेनेज ऐडेड डेटा एडिटन इकड़ रीफ्रे फील न्यू लाट लांग कई ओके सो दी लाट लांग दी मन जिच्छी मन प्रीविय क्लास लाटिट्यूड लांग्यूड मार्च कुंद प्लस नेम आफ द डिस्ट्रिक्ट मन जिओ को मार्च सिटी अंदा मिगता नंबर नो इश्यू डन क्लोज इपड़ू मल्ल दी सैलक्ट मल्ल मन इक नेम आफ द डिस्ट्रिक प्लेस लाटिट्यूड अं लांगट्यूड अंदा इप्ड चूँ मत मन की थर्टी डिस्ट्रिक्स की थर्टी मन की पाइंस प्लस टूल टिपेदा मन इन टूल टिपे ऐडना चूँ इप्ड मन इन मन की पैन लाटिट्यूड लांगट्यूड चूपी कदा सो दिन प्लेस मन के मन की डिस्ट्रिक्ट नेम अने कड़े सैलक्टी इक इक टूल टिपेदा नेम आफ द डिस्ट्रिकन सारी 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 टूल टिप डबुल लोकेशन एम कंफर्म के सारी इधे बबुल लोकेशन ओके इप्ड चूँ कर्नूल कंफर्म के सो ई रक मन फिटरिंग अने याडम जरूर सारी मल्ल इंकेदी नेम व्यू इन चूँ कर्नूल ओके वीट क्ली मन की अनालि मन मार्टे एम चेलेंटे सैलक्टा इक मन अल्लाई फिटर अटम ओके इपू मन की सैलक्ट मैं क्ली मन की पैन अनालिटिक्स अने मारत उ सो ई रक फिटर्स अने क्रििये जरूरत फिटर्स फिटर्स अने की एव्री दा प्रती दाटू मन कोवन फिटरिंग अने ऐड फील क्या अने मन की नंबर आफ् क्या उठाई दींट मन की यूजल मन डेटा मन एक्सएल यूज एक्सएल एक्सएल यूज फार्मलास एवं उठा सेम कई आफ फार्मलास उ सो मन इक ऐड फीलडन इकड़ा इक मन की हेल्प मन की ऐक्चुअली सारी डेटा स्टूडियो फार्मलास इ फंशन लिस्ट चूसर इवन मन की फार्मलास फंशन लिस्ट रिफरस इधर इवन उ मन इंत मैं यूजे सम यूज अलग का इवन उ मन की ओके सो इन मन इंत फर् एग्जापल नंबर आफ् मन की डिस्ट्रिक्स चूदा कौंट इत पे इक मन की सम चूप सम का मन एम चाहिए इन ओनली मन कौंट चूपा अब चेयरेंटे इक सबना मेट्रिक मेट्रिक सब कदा पेनल सिंबल पैन क्ली मन कौंटन सो इन मन की टोटल कंफर्म इन मन की फिफ्टीन कौंट चूपे 
ఓకే తర్వాత ప్లస్ దీనిపైన మనకి నేమ్ మార్చాలి ఇక్కడ మనకి కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ ఉందా ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలని మనం ఇక్కడ మనం నేమ్ మార్చాలి సో దానికి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం సింపుల్గా మళ్ళీ దీనిపైన క్లిక్ చేసి సో ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యూర్డ్ డిశ్చార్జ్డ్ ఉంది ఇక్కడ దీన్ని మనం రీ రీకవర్డ్ అని మారుద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్గా ఆర్ఈసిఓ విఆర్ఈ రీకవర్డ్ చూసారా ఇలాగా మారిపోతుంది అనమాట సో మనకి వాల్యూ ఇక్కడ మనకి కౌంట్ అవసరం లేదు కౌంట్ డిస్టింక్ మినిమం ఎంత ఉంది మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంది వాల్యూ సో ఇవన్నీ మనము వీటి మన మనకు ఆ మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనము బట్టి మార్చుకోవడం అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ హోప్ మనకి ఈ ఎక్స మన ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఈ ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో యాడ్ ఫీల్డ్ తర్వాత క్యాలకులేటర్ ఒకటిను క్యాలకులేషన్ ఒకటిను తర్వాత ఫిల్టర్స్ని కవర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ సో హోప్ మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటుంది చాలా ఫన్ వేలో ఉంటుంది మన స్టైలిష్గా మనము మన స్టేటస్ రిపోర్ట్స్ని కానీ లేకపోతే ఏమన్నా ఎటువంటి డాష్ బోర్డ్స్ని కానీ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రీలీ అవైలబుల్ సోర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే మీరు ఒక లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏమన్నా కామెంట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మ